喝完咖啡后，有人觉得精神抖擞，状态极佳，但也有人觉得心悸、恶心、失眠、多梦。大家好，这里是沃娃的咖啡频道。今天我们来看一下长期饮用咖啡的优缺点。能成为世界三大饮料之一，咖啡的优点肯定是有的。一提神，这也是咖啡最初被人们饮用的主要原因。咖啡中的咖啡因是一种天然的兴奋剂，可以有效地起到提神和提高警觉性的作用。这是因为咖啡因长得和人体内的腺苷类似，腺苷是一种神经递质，当其与神经细胞上的腺苷受体结合时，便会使人产生困意。但是当长得像腺苷的咖啡因先一步与腺苷受体结合，就会阻断困意的产生，进而起到提神的作用。二强身健体（括号临时的），就和前面提到的一样，咖啡因是一种兴奋剂，可以刺激人体内肾上腺素的分泌，以及增加脂肪组织中的脂肪酸，来增强身体的力量和耐力。在二零二零年，对业余自行车手的一项研究发现，饮用咖啡平均可以提高选手百分之一点七的成绩。这看起来可能不多，但是对运动员来说可是一件不得了的事。但是只能起到临时加强的作用。三、抗氧化，咖啡中含有多种的抗氧化剂，如绿原酸和各种多酚。这些化合物有助于帮助细胞免受氧化的损害，甚至降低一些慢性疾病的患病风险，包括心脏病和某些癌症。四降低患二型糖尿病的风险。许多研究一致发现，咖啡摄入量和二型糖尿病风险呈负相关。所谓一型和二型糖尿病区别主要在于病因，一型主要是遗传和环境因素，二型主要是饮食习惯。这些研究为计算出两者之间的关系，调查了大量人群，并多年持续观察，进而得出此结论。咖啡对于二型糖尿病的保护机制虽然尚不明确，但是一些猜测分析是咖啡因、绿原酸等物质改善了人体代谢和细胞敏感性。五、预防神经型疾病。研究发现，咖啡中的咖啡因和各种酸有助于促进神经元存活，改善认知功能，进而降低患老年痴呆的概率。六、增加幸福感。这其实也是类似于兴奋剂的作用。咖啡因可以刺激多巴胺和血清素的产生。进而从生理上令人产生快乐的感觉。可乐被叫做快乐水，不是没有道理的。七、社交，这更应该被称为咖啡店的优点。喝咖啡通常是一种社交活动，可以将人们聚在一起，促进联系。不论是和家人还是朋友，一起享用一杯咖啡，都能促进彼此的感情。因此，咖啡店成为了很多人喜爱的休闲场所。虽然喝咖啡有这么多的优点，但凡事皆有两面，缺点也有不少。一失眠和其提神的优点相对应。饮用过多或者时机不当的时候，很容易引起失眠。由于咖啡因阻断了困意的产生，所以有时喝完咖啡后，身体已经疲惫，并且需要休息了，但却没有困意。尤其是下午或者晚上，会产生难以入睡、睡眠质量下降等症状。二、紧张焦虑，咖啡因的兴奋剂效果可以刺激增加心率、血压，提高身体素质。但这种生理反应和焦虑的反应高度相似，尤其是那些已经感到焦虑和紧张的人群，反应会更加明显。摄入过多或者对咖啡因敏感的情况，甚至会心悸颤抖。三、消化问题，咖啡天然呈酸性，酸度水平根据咖啡豆种、烘焙程度和冲泡方式相关。这些酸性物质会刺激胃，以及食道内壁，导致胃酸恶心的现象。此外，咖啡因还会刺激肠道蠕动，对于患有胃病的人群可能会引起不适。正因如此，一定程度上，咖啡还可以起到通便的作用。但是严重也会引起腹泻等症状，所以早上尽量不要空腹喝咖啡，以免引发胃部不适。四上瘾和戒断，长期饮用咖啡会导致咖啡因依赖，甚至是上瘾。这是因为长期的饮用咖啡，人体会习惯咖啡因的刺激作用，长期处于兴奋和活跃的身体突然的停止摄入咖啡因，会导致身体疲惫、情绪低落，这就迫使人们继续饮用咖啡，以求身体达到之前的水平。严重者在停止饮用咖啡后，甚至会出现戒断反应，身体严重不适，如头痛、疲劳、焦躁等症状。五、影响骨骼健康。前段时间曾经有一个新闻，一位女性因为长期饮用咖啡造成骨质疏松，引发了人们对咖啡健康的讨论。但这其实并不是正确说法，因为咖啡只是会降低钙的吸收，并不会直接影响到骨骼的健康，而这也只是一些猜测。数据研究发现。大量摄入咖啡因和钙流失之间存在关联，但是关联较小，还要考虑其他因素的共同影响。六对孕妇存在风险，虽然一些研究认为怀孕期间适量的饮用咖啡是安全的，但是会存在潜在的风险。毕竟咖啡因属于兴奋剂，而且每个人对咖啡因的耐受也有所不同，这就导致适量成为了一个未知数。而过量咖啡因摄入会导致诸多问题，如流产、早产、婴儿出生体重低等情况。
。七添加剂，不同人有着不同的饮咖习惯。除了黑咖啡，有的人群习惯添加各种糖浆、奶油及各种添加剂，由此会引发各种健康问题。咖啡表示，这锅我不背。以上就是喝咖啡的优缺点了。但是为什么有时候同样是一杯咖啡，一人喝完表现得很有精神，活力四射，另一人喝完却心悸恶心呢？这是因为不同的人群对于咖啡因的敏感度不同，影响咖啡因敏感度的原因有很多。有人生来就对咖啡因很敏感，只需要很小的量就可以起到提神作用，这是因为基因的原因。部分基因会影响到咖啡因的代谢速度，比如 CYPEA2 基因，体重因素。体重大的个体往往需要更大的剂量才能达到和体重小个体相同的效果，就像电视剧中经常拿大象来衡量麻药剂量的场景类似。耐受性，长期饮用咖啡的人和第一次喝咖啡的人对于咖啡因的敏感性肯定会不同。长期喝咖啡，身体已经习惯咖啡因的刺激，想达到和之前相同的效果，往往需要更大的量。疾病原因和身体素质，部分疾病会引起造成身体的敏感度降低或者提升，而身体素质。会影响一个人的代谢速度，进而影响一杯咖啡的效果。之前的视频中我们就提到过，是毒是要全看量。大部分咖啡导致的不适，都是因为过量的饮用。再喜欢喝咖啡，也要量力而行。好了，今天的视频就到这里了。你觉得咖啡是一种优质饮品，还是慢性毒药呢？欢迎留言讨论。我们下期视频再见，拜拜。